أهلا بكم هذه هي المنهجية الثانية لتعلم اللغة Method 2 Listening and Reading First البدء بالاستماع والقراءة This method is especially advocated by Steve Kaufman It's also the method that he has built into his language learning platform Link هذه الطريقة يستخدمها ستيف كوفمان Advocated by يعني ينصح بها أو يدعو إليها ستيف كوفمان يمكنكم البحث عنه في يوتيوب لديه قناة يشرح فيها طريقته في تعلم اللغات الأجنبية وهو يتحدث كثير من اللغات It's also the method that he has built into his language learning platform وهي المنهجية التي أدمجها في منصة تعلم اللغات الخاصة به والتي تسمى لينك وهو موقع تدفع فيه شهريا لتعلم اللغة الأجنبية The idea is to start by reading and listening as much as possible with each next with each new text you learn more words understand more and can move on to more complex texts الفكرة هنا هي البدء to start بالقراءة والاستماع by reading and listening as much as possible بقدر المستطاع with each new text ومع كل نص جديد with each new text تتعلم المزيد من الكلمات you learn more words وتفهم المزيد understand more وتنتقل لنصوص أكثر تعقيدا and can move on to more complex texts complex texts النصوص أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا Once you start understanding the language fairly well you are ready to speak it by then you know lots of words you know the correct sentence structure and are more able to speak ما أن تفهم اللغة بشكل جيد تقريبا أو إلى حد ما فكلمة fairly fairly تعني إلى حد ما so once بمجرد أن once أو ما أن once you start understanding ما أن تبدأ في فهم the language fairly well you are ready to speak it فأنت مستعد للتحدث بها ready ready مستعد you are ready to speak it by then you know lots of words by then في ذلك الوقت أو عند إذن ستكون قد يعني ستعرف الكثير من الكلمات by then you know lots of words you know تعرف you know the correct sentence structure تعرف البنية الصحيحة للجملة the correct sentence structure the correct sentence structure for structure structure تعني البنية and are more able to speak وتكون قادرا على التحدث بشكل أكثر are more able to speak فباختصار كانت هذه هي الطريقة الثانية لتعلم اللغة أن تقرأ كثيرا وتستمع كثيرا للغة وبعد أن تكون قادرا على فهم أو وصول إلى مستوى متوسط في الفهم يمكنك أن تتحدث وتبدأ باستخدامها فهي على نق... بخلاف أو عكس الطريقة الأولى الطريقة الأولى تبدأ بالحديث منذ البداية تتعلم كلمة تستخدمها تدخلها في اللغة التي تستخدمها المنهجية الثالثة Method 3 Translation into your target language هنا هذه الطريقة هي الترجمة إلى اللغة التي تريد تعلمها فTranslation Translation ترجمة Into your target language هنا target تعني الهدف Target 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 language اللغة الهدف اللغة المراد تعلمها By translating into your target language you learn vocabulary quickly من خلال الترجمة إلى اللغة المستهدفة فأنت تتعلم المفردات بسرعة By translating into your target language you learn vocabulary quickly quickly بسرعة vocabulary الكلمات You have to look up 
the right words and since you're using them in a coherent sentence you memorize them more quickly than if you were to learn them without context ستكون مضطرا للبحث عن الكلمات الصحيحة to look up look up the right words يعني البحث عن الكلمات الصحيحة في القاموس أو الترجمة على الانترنت وبما أنك تستخدم الكلمات في جمل منسجمة أو جمل متماسكة فكلمة coherent 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 مترابط متماسك coherent sentence جملة مترابطة أو متماسكة since هنا since تعني بما أن لأن since you are using them لأنك تست... بما أنك تستخدمها يعني الكلمات since you are using them in a coherent sentence في جملة مترابطة فأنت تحفظها بسرعة أو يمكنك أن تحفظها بهذه الطريقة بسرعة مما لو كنت تستخدمها بدون سياق you memorize you memorize memorize يحفظ you memorize them more quickly أسرع more quickly أسرع than if you were مما لو كنت than if you were مما لو كنت تتعلمها دون سياق without context you memorize them more quickly than if you were to learn them without context you memorize them more quickly than if you were to learn them without context also you start building sentences on your own early on وكذلك فأنت أو أنت فأنتم تبدأون ببناء الجمل بأنفسكم منذ البداية early on early on يعني منذ البداية building sentences بناء أو تكوين الجمل on your own on your own لوحدك on your هذه الكلمة own تستخدم في هذا السياق بمعنى لوحدك دون مساعدة on your own this is important when speaking as you need to be able to form sentences وهذا مهم أثناء التحدث لأنك تحتاج أن تكون قادرا تحتاج أن تكون قادرا على تكوين الجمل This is important when speaking as you need to be able to form sentences This is important when speaking as you need to be able to form sentences as هنا as استخدمت بمعنى لأن as you need لأنك تحتاج as you need need يحتاج to be able أن تكون قادرا to be able to form sentences first start off by translating from the foreign language into your native language في البداية ابدأ بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى لغتك الأم foreign language foreign language اللغة الأجنبية foreign لاحظ النطق foreign into your native language اللغة الأم native native language first start off by translating الترجمة translating from the foreign language into your native language once you feel more comfortable you can start translating the other way around بمجرد أن تشعر براحة أكبر comfortable comfortable مرتاح يمكنك البدء بالترجمة بالطريقة المعاكسة أو بطريقة أخرى يعني من ال native language to foreign language the other way around يعني بالعكس the other way around هنا once كما ذكرنا سابقا تعني بمجرد أن once ما أن once you feel more comfortable ما أن تبدأ بالشعور بالارتياح أو ما أن تبدأ ما بمجرد أن تكون مرتاحا once you feel more comfortable you can start translating the other way around this is the method we mentioned above that Luca Lampario sorry Lampariello is using هذه هي المنهجية التي ذكرناها 
في الأعلى we mentioned we mentioned we mentioned ذكرنا جاءت من mention يذكر above في الأعلى above that Luca Lampariello is using التي يستخدمها Luca Lampariello يمكنكم البحث عن Luca Lampariello في يوتيوب أو جوجل لديه العديد من الفيديوهات يتحدث فيها عن هذه الطريقة وهو أيضا بوليغلوت كما ترون هذه هي قناته يمكنكم الدخول والاستماع له وفي نفس الوقت ستتعلمون اللغة الإنجليزية وتتعلمون طرق التي يمكنكم أن تتعلموا بها اللغات الأجنبية هذه هي قناته اسمه لوكا لامباريول لامباريلو يتحدث الكثير من اللغات ربما عشرة أو إحدى عشر ويستخدم هذه المنهجية يترجم من اللغة التي يريد تعلمها إلى لغته الأم ومن لغته الأم إلى اللغة التي يريد تعلمها يأخذ نصا من مقالة ويترجمها What do these methods have in common? ما الذي تشترك فيه هذه المناهج التي ذكرناها؟ What do these methods have in common? Have in common يعني تشترك فيه ف common common تعني مشترك أو شائع common أما in common يعني مشترك So what do these methods have in common and what are the most important ground rules when learning a foreign language? إذن ما الذي تشترك فيه هذه المناهج methods وما هي القواعد الأساسية ground rules ground rules القواعد الأساسية عند تعلم اللغات الأجنبية أو لغة أجنبية when learning a foreign language when learning a foreign language now As different as these methods seem, they have one concept in common, which leads to a few ground rules. فرغم أن هذه المناهج تبدو مختلفة، فهناك مبدأ واحد تشترك فيه أو يؤدي إلى بعض القواعد الأساسية. They have one concept. They have one concept. لديها مبدأ واحد. One concept in common. مشترك والذي يؤدي إلى بعض القواعد الأساسية which leads to a few ground rules which leads to a few ground rules no matter which method you deem most useful make sure to follow these ground rules and you're sure to make progress no matter which method you choose even if it isn't on this list مهما كانت المنهجية التي تعتبرها أكثر نفعا ديم I ديم أعتبر I ديم no matter مهما no matter which method مهما كانت المنهجية أو أيا كانت المنهجية you deem most useful التي تعتبرها أكثر نفعا useful useful نافع Make sure to follow these ground rules. تأكد أنك تتبع هذه القواعد الأساسية. Make sure, make sure. تأكد أو make sure to follow, to follow يتبع, to follow these ground rules. هذه القواعد الأساسية. And you're sure to make progress. ومن المؤكد أنك ستحقق تقدما. أو ستحرز تقدما يور شور sure. هنا الشور sure تعني متأكد لكن في هذا السياق تعني من المؤكد من المضمون يعني من المضمون لك يور شور تو ميك بروجريس يور شور تو ميك بروجريس نو ماتا ويتش ميثود يو تشوز مهما كانت المنهجية التي تختارها يو تشوز يو تشوز يختار يو تشوز Even if it's, it isn't on this list. حتى ولو كانت في هذه اللائحة. Even if. Even if. حتى لو. Even if. Even if it isn't on this list. حتى ولو كانت على هذه اللائحة. 
The main principle behind all of these methods is application. أهم مبدأ خلف هذه المنهجيات كلها هو التطبيق application فكلمة principle principle المبدأ principle the main principle المبدأ الرئيسي in each method the language is being applied or used actively ففي كل منهجية اللغة يتم استخدامها أو تطبيقها بشكل بنشاط actively This could be done by speaking because when you speak you have to form coherent sentences. وهذا يمكن القيام به من خلال التحدث لأنه عندما تتحدث فأنت تكون جملا مرتبطة. Coherent sentences. You apply the language and learn to manipulate the language to express your thoughts. تطبق أو تستخدم اللغة. You apply the language وتتعلم كيف تتحكم. كيف تتحكم وتتلاعب باللغة Learn to manipulate Manipulate يتلاعب بي أو يتحكم The language to express your thoughts لتعبر عن أفكارك To express your thoughts Same goes for translation between languages أس... نفس الشيء ينطبق على الترجمة بين اللغات Same goes for translation هناك uh, Go for يعني ينطبق على Go for goes for translation نفس الشيء ينطبق على الترجمة between languages you apply what you're learning by forming sentences تتعلم ما أو تطبق ما تتعلمه بتكوين الجمل من خلال تكوين جمل إنشاء جمل thus creating language وهكذا فأنت تؤلف لغة أو تبدع اللغة يعني تتحدث تخلق جمل وعبارات Even if you're taking the sentences directly from a book or text the translation part is performed by you حتى ولو كنت تأخذ هذه العبارات من كتاب أو من نص عندما يعني تترجم مقالة وتصادف عبارة باللغة العربية تريد ترجمتها إلى الإنجليزية تأخذ المقابل من كتاب أو من قاموس كذا فأنت الذي تترجم The translation part is performed by you Performed by you يعني ينجز من طرفك أنت الذي تنجز الترجمة وهذا يساعد في تعلم اللغة When you read and listen to a foreign language you apply the language directly عندما تقرأ وتسمع للغة أجنبية فأنت تطبق اللغة بشكل غير مباشر indirectly indirectly تستخدم اللغة بشكل غير مباشر You keep on hearing and reading sentence structures words and usages تستمر في استماع وقراءة بنيات الجمل sentence structures الكلمات words والاستخدامات and usages يعني استخدامات العبارات كيف تستخدم usages كلمة usage تعني الاستخدام usage if you do this with a large number of sentences at some point you'll begin to subconsciously understand how the language works إذا فعلت هذا بعدد كبير من الجمل في مرحلة ما at some point at some point في مرحلة ما You will begin ستبدأ subconsciously يعني دون وعي أو لا شعوريا دون حتى أن تحاول بشكل إرادي ستفهم You will begin to, un- to subconsciously understand how the language works كيف تعمل اللغة This will help you when you start to apply the language directly by forming sentences وهذا سيساعدك من خ... عندما تبدا في استخدام اللغه بشكل مباشر directly directly بشكل مباشر من خلال تكوين جمل by forming sentences either in speech or writing سواء من خلال الكتابه او التحدث speech الكلام writing الكتابه either سواء either هنا يعني سواء في الكلام أو الكتابة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في درس لاحق أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الطرق خاصة بتعلم اللغات الأجنبية 
أو اللغة الإنجليزية بشكل خاص إلى اللقاء